Ini adalah true story. Sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa bumi itu membuat kerugian yang sangat besar di semua pihak. Dan banyak sekali korban berjatuhan dalam gempa bumi tersebut. Saat gempa telah reda, regu penyelamat pun datang untuk mengevakuasi para korban yang meninggal dan menyelamatkan korban-korban yang masih selamat. Regu penyelamat akhirnya sampai di depan reruntuhan sebuah rumah milik seorang wanita muda. Setelah ditelusuri sampai ke dalam, regu penyelamat akhirnya menemukan sang pemilik rumah sudah tak bernyawa lagi. Menunduk ke arah depan dengan tangan seperti memeluk, sekaligus melindungi satu hal. Dan regu penyelamat pun mengevakuasi mayat wanita muda tersebut. Dan regu penyelamat tiba-tiba kaget dengan tangisan seorang bayi. Ya, bayi tersebut terbaring tepat di ruang kosong yang dijaga oleh perempuan yang merupakan ibu dari bayi lelaki yang berusia 3 bulan tersebut. Dengan sigap, regu penyelamat mengevakuasi sang ibu yang telah meninggal dan bayi laki-laki yang masih hidup tersebut. Satu hal yang paling mengharukan pada kejadian tersebut. Di dalam balutan selimut bayi terdapat sebuah layar telepon yang bertuliskan, Anakku, jika kamu hidup, kamu harus ingat bahwa ibu sangat sayang kepadamu. Cerita ini menunjukkan kepada kita begitu luar biasanya kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Jika ada penobatan istilah terbaik yang ada di muka bumi ini, maka istilah kasih ibu tak terhingga sepanjang masa adalah istilah yang paling luar biasa yang pernah kita dengar. Bahkan istilah tersebut menjadi lagu yang sangat indah dan sering diperdengarkan oleh semua ibu waktu ingin menidurkan kita di waktu kecil. Peran ibu bagi kita tentu saja melebihi apapun. Bahkan luasnya tata surya tidak mampu menandingi rasa sayangnya kepada kita. Bagaimana para ibu mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita. Belum lagi perjuangannya selama sembilan bulan membawa kita di dalam rahimnya. Semua itu sungguh amat sangat tidak tergantikan. Memang kita tidak pernah akan bisa membalas jasa-jasa ibu kita dengan hal yang setimpal. Tapi setidaknya, coba kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Dan apa yang sudah bisa kita berikan kepada ibu kita? Mungkin jangankan memberi banyak di antara kita justru malah masih merepotkan orang tua bahkan sering membuat ibu kita menangis tahukah kita tentang hal ini mungkin ibu kita masih menyimpan keinginan besarnya untuk bisa naik haji namun sampai hari ini uangnya belum juga terkumpul karena semuanya habis untuk membiayai hidup kita dan sekolah kita Mungkin ibu kita sangat ingin sekali memiliki rumah sendiri yang layak dan teduh karena rumah yang ditinggali saat ini masih ngontrak dan itu sudah puluhan tahun lamanya. Mungkin ibu kita juga ingin terlihat seperti orang lain memiliki dan memakai sedikit perhiasan saat ke pesta tapi dia memilih diam dan tidak pernah mengungkapkannya dan pastinya ada keinginan besar dari ibu kita dia ingin sekali bangga menyebut nama kita di mana mana karena kita sudah menjadi orang sukses teman-teman sekalian perjuangkan itu semua bayar semua harganya dengan komitmen dan kerja keras tanpa tapi dan tanpa mengeluh Jangan ada kata lemah dan menyerah. Jangan tawar sedikit pun prosesnya. Karena untuk kita, 
ibu kita tidak pernah menawar sedikitpun harganya.